la gente que vivían durante el décado de 1960. Ellos usaron energía para su electricidad que producía dióxido de carbono en el aire. Ellos quemaron carbón para electricidad. Ellos usaban uh, petróleo para la gasolina para sus coches. Y también su uso de la tierra con la ganadería, la agricultura, la deforestación uh, que cortaba los árboles que sacan dióxido de carbono del aire. Todas estas act actividades producían más uh, dióxido de carbono en la atmósfera. Y además la población global subió y subió durante aquel décado. En el año 1959, la población global fue 3 mil millones, o en inglés, billones. Y uh, la concentración de dióxido de carbono fue 316 en aquel año. Pero después de 10 años, la población humana ha subido a 3.6 mil millones de personas y el nivel de dióxido de carbono también ha subido a 324 partes por millón. Esta tendencia siguió durante el décado de 1970. Cuando este décado empezó, el, la población humana fue 3.7 mil millones de personas y la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera fue 326 partes por millón. Pero después de 10 años, en el año 1979, la población humana ha subido a 4.3 mil millones de personas y la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha subido a 337 partes por millón. Después de el año 1976, cada año tuvo más calor que el promedio del siglo XX. Y en el año 1980, algunos de los años más calientes ocurrió en el décado del 1970. Durante este décado, la gente seguía usando carbón para electricidad y gasolina para sus coches y la deforestación siguió. Y como resultado, el nivel de dióxido de carbono siguió aumentando lentamente. Y la población global siguió uh, aumentando desde 4 mil millones de personas hasta 5.2 mil millones de personas. Como resultado, el nivel de dióxido de carbono subió desde 339 partes por millón a 353 partes por millón. En el año 1990, la mayoría de los años más calientes ocurrieron en el décado de 1980. Durante este tiempo, más dióxido de carbono fue agregado a la atmósfera por el uso de carbón en electricidad, el uso de la gasolina, la deforestación y otras razones. Y durante este tiempo, la población humana subió desde 
1.3 mil millones de personas y subió más que 6 mil millones de personas por la primera vez en la historia humana. Durante este tiempo, el nivel de dióxido de carbono subió desde 353 partes por millón a 368 partes por millón. En el año 2000, la mayoría de los años más calientes ocurrieron en el décado de 1990 y con más uso de carbón, gasolina y más deforestación, el nivel de dióxido de carbono siguió aumentando y la población global sig siguió subiendo desde 6.1 mil millones de personas hasta 6.8 mil millones de personas. Y como resultado, el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera subió desde 370 hasta 387 partes por millón. Todas estas tendencias han seguido en los últimos años y todos los años más calientes han ocurrido uh, después del 1998. El año 2014 fue recordado como el año más caliente en la historia uh, humana antes del de año 2015 que después fue el año más caliente, hasta el año 2016, que fue el año más caliente recordado en la historia humana. Entonces, puedes ver que durante el, uh, el tiempo desde 1959 hasta uh, casi el año 2020, la población humana ha más que doblado y el nivel de dióxido de carbono ha aumentado desde uh, 310 más o menos hasta más que 410 partes por millón. O sea, un cuarto de uh, este gas, este gas que absorbe el calor más que un cuarto es nuevo en los últimos décadas por las actividades de los seres humanos. Es fácil ver la relación entre este aumento de dióxido de carbono que absorbe el calor y el aumento del calor y la temperatura uh, en la planeta.